E aí, rapá, olha a hora. Saí 9 horas da manhã, fui pra Bauru, na Chavão Imports, que o mano comprou umas, umas roupas do Vida Louca que vai vender lá. Olha a hora que eu tô voltando pra casa, hein? Ó, dá uma olhada. Às vezes as pessoas veem o resultado, pensam que a sua vida é fácil. Mas tudo é uma luta, ó. Eu gosto de fazer pessoalmente as minhas coisas. Eu podia pagar pra alguém levar as roupas lá, só administrar no, os números, mas eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de ver as minhas coisas acontecerem. Ó, cuidado, rapaziada. Tá chegando a política. Tá chegando a hora. Com relação à política, eu não quero pilotar ninguém. Não quero ser influência pra ninguém. Eu quero ser apenas um ponto de vista a mais. Então cuidado. Vai chover de pessoas na sua porta que você nunca viu. Principalmente se você for periferia. Porque é o seguinte, ó. Quando os caras se elegem, eles se sentem os grandes. Esquecem de vocês. Mas exatamente nessa hora que eles se tornam pequenos. E eles lembram de vocês. Então, eu não dou opinião sobre política. Mas eu quero deixar claro aqui que... Todo mundo sabe que eu, o meu irmão Teles, o jornalista... É, como que é a palavra que ele tem lá? É o comendador, jornalista, Ricardo Fácil de Piracicaba, nosso companheiro... E o finado gato preto da família A gente fundou um movimento URS União Revolucionária Social Fundamos esse movimento E esse movimento cresceu Tomou forma Todo mundo lembra que eu fui investigado pelo DEIC Fui lá depois, eu e o Ricardo Porque os caras queriam fazer ligação do, Da URS com, com o comando Com o PCC e aí a gente foi lá provar que a gente não é PCC, não é PMDB, não é Comando Vermelho, não é FDN. Somos nada disso. Somos seres humanos que quer organizar vocês da periferia para que vocês tenham um destino eleitoral. Por quê? Porque vocês são obrigados a votarem. Todos são obrigados a votar. Então a gente só quis organizar. Baseado no que, Cascão, que você quer organizar a nossa mente? Eu sou bacharel em Direito e na faculdade eu tive uma matéria muito importante que abriu mais ainda os meus olhos, que foi Teoria Geral do Estado e Ciências Políticas. Teoria Geral do Estado, como o Estado se organiza para dominar eu e você. E Ciências Políticas, a arte de se pensar politicamente. Depois disso, eu conheci o Ricardo e a gente montou a URS. E aí a URS tomou forma que já tá grande demais, demais. Depois eu vou fazer até um vídeo aí no, Insta, no meu YouTube. É, vou ler para você as duas cartas que a URS fez. Uma carta foi dando um apoio psicológico, espiritual, para a família dos presos e os presos que estão sem visita, sem o auxílio nessa pandemia. Observação, um monte vai achar que eu tô aqui defendendo o preso. Sempre falei... Qualquer bunda mole tem medo de falar o que eu vou falar. Porque tem medo. Porque se falar merda, o comando chama e dá um pau. Então você vai me julgar aí na internet. Falar que eu tô passando pano pra preso. Não tô. Não sou ladrão. Não sou traficante. Sou homem digno de respeito. E comando, ladrão, qualquer um é obrigado a me respeitar. Igual respeito eles. Apenas eu tô falando aqui que... Mesmo o cara estando preso, ele tá pagando o que ele fez. Ele é digno de respeito da sociedade. Ele tem que ser punido? Já está punido, está na cadeia condenado. Mas a lei não pode usar a lei para prejudicar a família e ele, como ser humano, beleza? É em cima desse ponto de vista que nós vamos soltar o texto. Então é assim, ó. a URS está aí. Como movimento político, a gente tem os nossos candidatos. Nós não é bobo, nós queremos tomar o sistema. Papo reto, eu quero tomar o bagulho. Tomar, se eu puder... Um dia ser presidente eu vou ser. Se eles quiserem me matar lá, demorou. Vou entrar lá e vou escrachar todos os pilantras. Vou entrar lá só para vingar a favela. 
Depois eu dou a cadeira de volta para eles que eu não quero. Mas o meu foco é tomar. Então, mediante o meu objetivo, o meu irmão tá vindo de novo vereador de São Paulo. O Ricardo tá vindo de novo vereador de Piracicaba. E vários outros nossos que são da URS estão vindo vereador por aí. Então, ó, esse primeiro vídeo é só para dar uma letra. Ó, foca, presta atenção. Foca, presta atenção. Se você quiser a, a, analisar o meu irmão igual você analisaria qualquer outro candidato, é isso que eu te peço. Não estou pedindo para você votar nem no meu irmão nem no Ricardo sem analisar a nossa proposta. Vem de nós. Pode vir com a língua para julgar mesmo, nós gostamos disso aí. Mas vem para analisar. Vem ver o que a gente está fazendo. Vai investigar. E aí é o seguinte, o meu irmão lá sou eu, filho. Papo reto de vagabundo, o meu irmão vai entrar, mas quem vai pilotar o bagulho sou eu. Não que eu sou mais do que o meu irmão, não sou, mas nós é um fechamento. Eu, meu irmão, o Ricardo, toda a URS, nós é um fechamento. Se o meu irmão entrar lá, não é eu que vou decidir que, o que ele vai fazer, nem o Ricardo. Nós vamos pegar o povo da URS e vamos pôr em debate qual é as melhorias que nós queremos brigar lá, no, lá, na, lá na Câmara dos Vereadores. Então é isso aí que nós vamos brigar, em nome do povo, não em nome de ninguém. Beleza? Fiquem atentos, ó. Meu irmão tá vindo. 7713. Daqui a pouco, o pré-candidato de vocês vira candidato. Teles, vida louca. Vida louca. Entendeu o que nós estamos tá fazendo? Só pra quem entende esse vídeo. Você que é fofoqueiro de internet, se joga. Não precisa nem pôr seu comentário que aqui ninguém vai ler e ninguém vai rebater pra te dar ibope. Aqui nós queremos pessoas que pensam. Pessoas críticas e participativas. Críticas no sentido de pegar o erro e criticar. Participativa no sentido de fazer alguma coisa. Vem pra cima. O RS, Teles, Ricardo Fácil, Cascão e Finado Gato Preto. Tamo junto. Falou, Rapa? Desse jeito aí que nós tá. Vamos tomar o bagulho da política. Vamos tomar e já era. Se depender de mim, não tem ideia. Nós vai tomar o bagulho e demorou. Mata nós.